正。皇上有旨，正着，正着，正住手！皇上有旨，放了魏答应。皇上有话要问你。您这模样，还是先回去收拾收拾。皇上迟些会亲自去永寿宫问话。走吧。小心台阶儿，庄，小心点。令庄，您听奴才跟您说，您熬过了刑罚，要死不认就行。一旦认罪，就是个死。皇上回头问起话来，您也这么坚持就是了，明白吗？你说魏燕婉出了慎刑司，是啊，都说是皇上和公主的意思。魏答应在慎刑司受了刑，这会儿被禁中腹黑自己宫里了。娘娘，咱们要去看看吗？你让影妃跟着去伺候皇上。是。赶紧，再去添几个火盆来。宫里只有这些黑炭了，我怕这些烟大，熏着猪。我不怕血，我就怕死，怕失重，怕什么都没有了。猪，那我现在就去拿啊。皇上，皇上，皇上来了。皇上，皇上。臣妾，久未见你，臣妾向你请安。朕要谢你救了庆佑。景色就这么一个儿子，可尔沁部也就只有这么一个嫡孙，幸亏他无事。孩子无恙就好。皇上，我们主御世子从未谋面，却能不顾自己不懂水性就往下跳，且深秋水凉，又是产后体虚。着实难为我们主了。魏答应真是喜欢孩子的人，怎么会害十三阿哥呢？皇上，不是奴婢要为自己的主辩白，而害十三阿哥的事，确实与我们主无关啊。皇上，皇后娘娘丧子，是额娘的过错，也怪臣妾，从前在额娘面前念叨臣妾与皇后不睦。抱怨皇后不喜臣妾，还屡屡受其责罚，才使得额娘莽撞之下替臣妾出气。只是皇上，额娘已经伏法，臣妾也受了刑，皇后娘娘要怎样才相信臣妾，并未参与其中呢？那你为何私下要见田氏？臣妾召见田氏，是因为臣妾头会有孕，难免慌张。听闻田氏是宫里最老道稳妥的接生姥姥，才一早召见询问生产之事。臣妾哪知，后来田氏和额娘会做出那般勾当。那景四之死，富贵儿，是你让王禅抱去缩养的吧？皇上，臣妾与五公主何干，又与影妃和六公主无仇，为何要用王禅抱走富贵儿？去谋害五公主呢？那日景四与永基换了衣裳，否则你要害的不就是永基吗？皇上，臣妾对天发誓，绝无此心呐、啊。皇上，您细想，臣妾无皇子，为何要谋害您的嫡子呢？这对臣妾又有什么好处？若臣妾生下皇子要争宠，这还说得过去一些。皇上。臣妾没有害人的理由啊！皇上，皇上，臣妾以前是无知宫女，亏得您一手调教，才有所长进。难道您一手调教出来的人，是如此心如蛇蝎吗？你要相信臣妾呀！金钟，奴才在，你去慎刑司看看。若问不出什么，先让王禅回永寿宫吧。这
给影妃娘娘请安。皇上万安，七公主给皇上请安。皇上，臣妾想着您说了今儿要去储秀宫用膳，就带着七公主来迎迎您。请有顽皮落了水，幸得魏答应救了他，朕就顺道过来瞧他一眼。也真是巧了，青幼偷溜出去，偏魏答应瞧见了，偏魏答应跳水救了人。真是无巧不成书，只是那个时辰，魏答应怎么会在那儿啊？皇上，自从七公主养在影妃宫中，我们主就日思夜想。楚修宫离御花园不远，我们主就盼着影妃能带上七公主去御花园玩耍，能远远的看上一眼，也是好的。皇上，那个时辰正是午睡的时候。深秋里风大，臣妾再不懂事儿，也不会带着七公主去风口的地方吧。如今深秋了吗？风很大吗？臣妾不觉得呀。臣妾甚至分不出白天黑夜。臣妾。臣妾只是想念自己的孩子。皇上，我们主太过于思念七公主，她已经恍惚了。子女养在别的嫔妃那儿，也是常有的事。对了，嫔妃给七公主起了名字，叫景元。景元。景元，皇上，臣妾自知不是个好额娘，出身微贱，学识浅薄。但是皇上，臣妾的爱女之心，不能因为臣妾的罪过而有所缺失。臣妾对不住景元。嫔妃出身高贵，也很会照顾孩子。谢皇上。景元，有嫔妃悉心教养，臣妾不奢望能够将景元接回到身边来。但求皇上垂怜，能让臣妾再有一个自己的孩子。皇上，魏答应落了水，需要好好休养一阵子才好。您答应臣妾一起用膳，时辰不早了，咱们先回去吧。臣妾求你垂怜，皇上。放回去伺候魏答应，赶快放人！这，快动手！